今天我要去超市，有什么要我带的吗？啊，有，医生，呃，不如你你晚点再去，你等我回来，我们一起去。好。这是什么呀？早饭。哇、啊，你人也太好了吧，谢谢，中华好室友，给你比心点赞。手机带了吗？带了。信用卡呢？带了。钱老师，谢谢。嗯，嗯，你的房还在找吗？哦，正在找了，会尽快搬出去的。嗯。对了，嗯，今天下班早点回来，一起吃个晚饭吧。家庭主妇吗？职责太深。嗯、哦，啊、嗯，啊、哦，真靠谱。嗯，拜拜。晚上见哦。你这么在家？啊，我我有点饿了，我想回家煮个面吃，所以就就把厨房给炸了。我这就收拾干净。怎么样，你没事吧？你不会做饭，干嘛勉强自己？想吃什么没跟我说，我做了给你送过去啊。你不是也有自己的工作吗？哎，等会儿，你为什么回来了？我是拿个东西，我还得回去上班。哦。你去休息一下吧，我来收拾给你做饭吃。嗯，我收拾吧。我来不来吗？小心点。嗯、我本来想的是呢，回家做几个菜，给你送到银行去，给你一个惊喜。但结果你也看到了，所以呢，我就想了一个 Plan B。我想点外卖冒充一下，谁知道你搞什么突袭？你怎么会突然想做饭给我吃啊？不是突然，早就想为你做点什么了，想了半天才想到这个。一直以来都是你在关心我的生活，照顾我，都无法想象，要是没有你，这段时间我得过得多么兵荒马乱。我其实就是想告诉你呢，现在咱们俩是一起的，我也可以照顾你，我也可以为你付出。那你也不需要做自己不擅长的事情啊。这件事情我也是今天才知道。我知道你有你的工作，你有你的生活。如果是家庭跟事业的话，你一定会选择家庭的。但是我不希望家庭成为你的阻碍。我希望我们两个都可以变得更好，而不是这样牺牲掉。那如果有一天我失业了呢？我养你。反正。你无论在哪儿，都会做得很好的。你在家里也做得很好呀，前提是你必须心甘情愿且乐在其中。反正无论你做什么，都会支持你，像你支持我一样支持你的。谢谢你，师傅，谢谢你，谢谢你来到我身边。我也谢谢你来到我身边。
你以后有什么不懂的，你都可以问我。我不想从别的女人那知道我老公在干什么。我跟李太绝对没有不正当的接触。好，我相信你。你呢？为什么喜欢我？你不知道啊。我呢？我喜欢你这里。还有这里，这里我能理解。这里，为什么？我觉得你这个人内心特别的干净、简单，而且你还特别的勇敢、善良。我已经见过好多好多的坏人了，我觉得能保持内心的这份纯净特别难得。我没有你说的那么好，你比我说的还要。